Εμείς να προσευχόμαστε, Χριστέ μου, για μας. Δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Θα τα χρειαστούμε, διότι δεν είναι μόνο τα πολεμικά γεγονότα. Ευλογημένα και τα δικά σας έτη να είναι, να είναι έτη φωτισμένα από το Πνεύμα του Άγιο. Βλέπετε μπήκαμε σε σκοτεινές εποχές. Υπάρχει αυτό στην ιστορία μας. Πότε εναλλάσσεται το φως με το σκότος. Τώρα η πιο λέει σκοτεινή ώρα είναι η ώρα πριν την αυγή. Και όσοι από εσά οι παλαιότεροι εποτίζετε τα βράδια ή στα περβόγια σας, ξέρετε ότι η πιο σκοτεινή ώρα είναι λίγο πριν χαράξει το φως. Αυτό ζούμε όχι λόγω της προσφυγιάς μας που παρατείνεται έτσι και έτσι και φτάνει τον μισόν αιώνα. Αλλά είναι και εν όλων αυτών των γεγονότων που γενοβολούν δυστυχώς μέσα από πολλά αίματα, από πολλές περιπέτειες όλων των εθνών, όλων των εθνών γενοβολούν και τη δική μας εξέλιξη. Οι άνθρωποι του Θεού που μιλούμε μαζί τους και βλέπουν αυτά που δεν βλέπουν τα μέσα παραπληροφόρησης, που δεν βλέπουν οι πολιτικοί μας, που δεν βλέπουν οι άνθρωποι της εξουσίας, οποιασδήποτε εξουσίας. Οι εξουσίες σήμερα είναι πολλές. Πολλές φορές είναι περισσότερο δυνατές εκεί που δεν φαίνονται. Μας λένε οι άνθρωποι λοιπόν που βλέπουν ότι για την Κύπρο, και οφείλω να το πω σε εσάς τους μορφήτες, γιατί είστε πονεμένοι άνθρωποι πολλά πολλά χρόνια και εσείς και τα παιδιά σας. Διότι ζούμε συνεχώς σε μία αναμονή και η αναμονή κουράζει. Αλλά όταν η αναμονή γίνεται με υπομονή και προσευχή ξεκουράζει. Το πρόβλημα το δικό μας είναι να βρούμε αυτά τα δύο. Μαζί με την αναμονή της ελευθερίας που πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας όσα χρόνια και να περνούν διότι αυτή είναι η προοπτική της Κύπρου να επανενωθεί όπως μου έκαμε μια Αγία γυναίκα όταν πήγα να τη δω την Αγία και ρώτησε σαν Καλαχτία στην Κρήτη που τώρα έχει κοιμηθεί έχει ένα χρόνο και έχει γεμίσει τον τόπο θαύματα μου λέει δεσπότη μου έτσι θα γίνει το νησί σα ήταν έτσι μου και μου δείξαν τα δυο της χέρια ενωμένα και το χωρίσανε μου λέει. Όπως το χωρίσανε θα τα φέρει έτσι ο Θεός, όχι άνθρωποι, όχι τα σχέδια των ανθρώπων. Και μου άνοιξε έτσι τα ακροδάχτυλά της και έτσι μου λέει θα επανενώσει. Χωρίς πόλεμο μου λέει. Θα γίνεται φοβερός πόλεμος μου λέει αλλού, αλλά όχι στην Κύπη. Εμεί να προσευχόμαστε για το αλλού, διότι και αυτοί οι άνθρωποι και στην Ουκρανία και στη Λιβύη και στο Βιετνάμ και στην Αμερική που την περιμένουν τα χειρότερα από όλους, την καημένη την Αμερική. Εμείς να προσευχόμαστε, Χριστέ μου, για μας, δώσ' μου την υπομονή και την πίστη των Αγίων. Θα τα χρειαστούμε, διότι δεν είναι μόνο τα πολεμικά γεγονότα. Οι ελλείψεις καυσίμων, τροφίμων, φαρμάκων θα είναι και στην Κύπρο. Γι' αυτό κάμετε ο καθένας το κουμάντο του. Για να μην λέτε ο Δεσπότης χρόνια τώρα προφητολογή και αυτά δεν μας τα είπε. Σας τα λέω, κάντε το κουμάντο σας. Ζούμε το δεύτερον και μισό χρόνο του τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Απλά δεν μας το λένε. 
Και δεν είναι ανάγκη να έρθει στη γειτονιά μα. Η γειτονιά μα σε κάει και πολλέ φορέ. Γι' αυτό σα παρακαλώ, μπορεί να μην έχουμε πολεμικά γεγονότα, κάτι μικροεπισόδια, εμεί να έχουμε στο τέλο τέλο αυτή τη παγκόσμια αναστάτωση και περιπέτεια και του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου επανένωση και ελευθερία νότου του νησιού. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί θα τα χαλάσουν οι Ρώσοι με τους Τούρκους και θα, ό,τι έκαναν της Ουκρανίας θα κάνουν δέκα φορές χειρότερα της Τουρκίας. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν είναι μαγικά που θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Όποιος τα πιστεύει. Εγώ είμαι επίσκοπός σας, οφείλω την πίστη μου και την εμπειρία μου να την μοιράζομαι μαζί σας. Όσοι θέλει, ο πίσω μου έρθει. Αυτά να τα έχετε κατά νου. Σας παρακαλώ. Δεν είναι μόνο να ευχοδιάσουμε τα ψυγεία μας και τα κελάρια μας. Αυτά εάν δεν μάθουμε να τα μοιράζομαι με αυτούς που δεν έχουν δεν θα κρατήσουν για πολύ. Το μυστικό είναι να μάθεις να μοιράζεις. Τα τρόφιμα σου, τα φάρμακα σου, τη ψυχή σου, την παρηγορία σου, την αγάπη σου τη συμπαράστασή σου, ιδιαίτερα στους αδυνάμους. Και κάτι τελευταίο που μας άφησε σαν πρίκα, ο τελευταίος Άγιος που αγιοκατάταξε το Πατριαρχείο των Οικουμενικών. Είναι ένας κριτικός, ιερέας, ιερομόναχος, που είδε και ο εξομολόγος από όταν ήμουν φοιτητής, ο Γέρο Ευμένιος, μαθητής του Αγίου Νικηφόρου. Ανάμεσα στα πολλά που μου έλεγε, και τώρα γέμισα το διαδίκτυο και τα λέω για να ωφεληθούμε όλοι. Ήταν το εξή. Θέλει, μου λέει, Γιάκο, όπω είσαστε τώρα εσεί, Γιάκο, ήμουν και εγώ κάποτε. Θέλει, Γιάκο, να δει αν είσαι στον δρόμο του Θεού. Ούτε από τα μεγάλα κηρύγματα θα το καταλάβει, ούτε από του μεγάλου σταυρού. Από τι μυστείε, πιστεύει και ο Σατανά. Δεν τρωεί τίποτε. Θα το καταλάβεις, μου είπε, από δύο πράγματα. Θα εξετάσεις την καρδιά σου. Συγχωράς εύκολα αυτούς που σε πικράναν και σε αδικήσαν και τους εχθρούς σου. Ας συγχωράς εύκολα και σύντομα, τότε είσαι στο δρόμο των Αγίων. Το δεύτερο μου λέει, και δεν έχει τρίτο, να κοιτάξεις Πώς είναι η υπομονή γάμνη στις θλίψεις και στις κατηγορίες και στις κοφαντίες των ανθρώπων. Όταν γάμνης υπομονή με προσευχή και συγχωράς, τότε είσαι στον δρόμο του Χριστού, είσαι στον δρόμο των Αγίων. Στον δρόμο του Αγίου Μάμα, στον δρόμο του Αγίου Γεωργίου της Αγιάς Παρασκευής, στον δρόμο της ελευθερίας από τα πάθη μας αλλά και από τους Τούρκους. Mais je te dis que tu